அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்று நாம் தொடர் பற்றி பார்க்கவிருக்கின்றோம் சொற்கள் இரண்டு முதலாக தொடர்ந்து வந்து பொருள் தருவது தொடர் அல்லது வாக்கியம் எனப்படும் இது தொகைநிலை தொடர் தொகாநிலை தொடர் என இரு வகைப்படும் வாக்கியத்தை மற்றொரு நிலையில் கருத்து வகை வாக்கியம் அமைப்பு வகை வாக்கியம் என பகுக்கலாம் முதலாவதாக தொகைநிலை தொடரை பார்ப்போம் சொற்களுக்கு இடையே வேற்றுமை வினை உவமை முதலியவற்றிற்கு உரிய உறுப்புகள் தொக்கு வரும் தொக்கு வரும் என்றால் மறைந்து வரும் அவ்வாறு வருதலை தொகை என்பர் இலக்கண நூலார் தொகை ஆறு வகைப்படும் வேற்றுமை தொகை வினை தொகை பண்பு தொகை உவமை தொகை உண்மை தொகை அன்மொழி தொகை என்பன முதலாவதாக வேற்றுமை தொகையை பார்ப்போம் நூல் படித்தான் என்னும் தொடர் நூலை படித்தான் என விரியும் இதில் ஐ என்னும் வேற்றுமை உருபு மறைந்து வந்துள்ளது வேற்றுமை உருபு மறைந்து வந்தால் அது வேற்றுமை தொகை எனப்படும் இத்தொடர் இரண்டாம் வேற்றுமை தொகையாயிற்று தலை வணங்கினான் என்பது தலையால் வணங்கினான் என விரியும் ஆதலின் இது மூன்றாம் வேற்றுமை தொகை மங்கை மகள் என்பது மங்கைக்கு மகள் என விரியும் ஆதலின் இது நான்காம் வேற்றுமை தொகை நாடு நீங்கினான் என்பது நாட்டின் நீங்கினான் என விரியும் ஆதலின் இது ஐந்தாம் வேற்றுமை தொகை வேலன் சட்டை என்பது வேலனது சட்டை என விரியும் ஆதலின் இது ஆறாம் வேற்றுமை தொகை மரக்கிளி என்பது மரத்தின் கண் கிளி என விரியும் ஆதலின் இது ஏழாம் வேற்றுமை தொகை அடுத்ததாக வினைத்தொகை குடிநீர் எனும் தொடரை கவனியுங்கள் இது குடித்த நீர் குடிக்கும் நீர் குடிக்க இருக்கின்ற நீர் என முக்காலத்திற்கும் ஏற்ப பொருள் தரும் ஆனால் காலம் காட்டும் முடிநிலை மறைந்துள்ளது இவ்வாறு காலம் மறைந்து வரும் பேரச்சம் வினைத்தொகை எனப்படும் அலைக்கடல் பாய்புலி உண்கலம் ஆடு கொடி ஊறுகாய் தின்பண்டம் போன்றவை இதற்கு உதாரணம் அடுத்ததாக பண்பு தொகை செந்தாமரை என்பது செம்மையாகிய தாமரை என விரியும் இடையில் மை என்னும் பண்பு பெயர் விகுதியும் ஆகிய என்னும் பண்பு உருபும் மறைந்து வந்துள்ளது இவ்வாறு பண்பை விளக்கும் உருபு மறைந்து வருவது பண்பு தொகை வன்னிலவு இன்சுவை வட்டக்கல் கருமுகம் என்பன இதற்கு உதாரணம் அடுத்ததாக உவமை தொகை தேன்மொழி என்பது தேன் போன்ற மொழி என விரியும் இடையில் போலும் என்னும் உவமை உருபு மறைந்து வந்துள்ளது மலர்பாதம் கயல்விழி முத்துப்பல் துடியிடை போல்வன மேலும் சில எடுத்துக்காட்டுகள் ஆகும் உண்மை தொகை இரவு பகல் என்பது இரவும் பகலும் என விரியும் இடையில் உம் என்னும் இடைச்சொல் மறைந்து வந்துள்ளது ஆதலால் இது உண்மை தொகை எனப்படும் கபில பரணர் உற்றார் உறவினர் அண்ணன் தம்பி ஒன்றரை போன்றவை இதற்கு உதாரணம் அடுத்ததாக அன்மொழி தொகை பொற்றொடி வந்தால் என்பது பொன்னால் ஆகிய தொடியை அணிந்த பெண் வந்தால் என விரியும் தொடி என்றால் வளையல் பொன்னால் ஆகிய என மூன்றாம் வேற்றுமை உருபும் ஆகிய என்னும் பண்பு உருபும் மறைந்து வந்துள்ளது இவ்வாறு வேற்றுமை தொகையை அடுத்து அல்லாத மொழி மறைந்தால் இது வேற்றுமை தொகை புறத்து பிறந்த அன்மொழி தொகை ஆயிற்று அடுத்ததாக தொகாநிலை தொடரை பார்ப்போம் அகிலன் எழுதுகிறான் எனும் இத்தொடரில் அகிலன் என்னும் மெழுவாயும் எழுதுகிறான் என்னும் பயனிலையும் தொடர்ந்து நின்று பொருளை தருகின்றன இடையில் சொல்லோ ரூபோ எவையும் மறைந்து வரவில்லை இவ்வாறு தொடரில் ஒரு சொற்கள் இரு சொற்கள் அமைந்து இரண்டிற்கும் இடையில் சொல்லோ ரூபோ மறையாத பொருளை உணர்த்துவது தொகாநிலை தொடர் எனப்படும் இது ஒன்பது வகைப்படும் அவை எழுவாய் தொடர் வினைமுற்று தொடர் பேரச்ச தொடர் வினையச்ச தொடர் வெளித்தொடர் வேற்றுமை தொகைநிலை தொடர் இடைச்சொற்றொடர் உரிச்சொற்றொடர் மற்றும் அடுக்கு தொடர் எழுவாய் தொடர் நாவலர் பிறந்தார் இதில் நாவலர் என்னும் எழுவாயை தொடர்ந்து பிறந்தார் எனும் பயனிலை வந்துள்ளது இவ்வாறு வரும் தொடர் எழுவாய் தொடர் அடுத்ததாக விழித்தொடர் மகனே எழுந்திரு இது விழித்தொடர் அடுத்ததாக வினைமுற்று தொடர் கண்டனன் கற்பினுக்கு அணியாய் இவ்வாறு வினைமுற்று முதலில் வந்து 
பெயரை தொடர்கிறது ஆதலில் இது வினை முத்து தொடர் பெயரச்ச தொடர் அழுத பிள்ளை இதில் அழுத எனும் மெச்ச வினை பிள்ளை எனும் பெயர் சொல்லை கொண்டு முடிந்ததால் இது பெயரச்ச தொடர் அடுத்ததாக வினையச்ச தொடர் ஓடி விளையாடினான் இதில் ஓடி என்னும் எச்ச வினை விளையாடினான் என்னும் வினைமுற்று கொண்டு முடிந்ததுள்ளதால் இது வினையச்ச தொடர் அடுத்ததாக வேற்றுமை தொகாநிலை தொடர் திருக்குறளை எழுதினார் இத்தொடரில் ஐ எனும் வேற்றுமை உறுப்பு வெளிப்படையாக வந்துள்ளதால் இது வேற்றுமை தொகாநிலை தொடர் அடுத்ததாக இடைச்சொற்றொடர் மற்றொன்று இத்தொடரில் மற்ற சக ஒன்று மற்ற என்னும் இடைச்சொல்லை தொடர்ந்து ஒன்று எனும் சொல் வந்துள்ளதால் இஃது இடைச்சொற்றொடர் அடுத்ததாக உரிச்சொற்றொடர் கடி மனம் இத்தொடரில் கடி எனும் என்பது உரிச்சொல் அதை தொடர்ந்து மனம் என்னும் சொல் வந்துள்ளதால் இது உரிச்சொற்றொடர் அடுக்கு தொடர் வா வா என ஒரே சொல் பலமுறை அடுக்கி வருவது அடுக்கு தொடர் இந்த வீடியோவை பார்த்த அனைவருக்கும் நன்றி மீண்டும் ஒரு வீடியோவில் சந்திப்போம்